సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ సో రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటే దాని యొక్క నేమ్లోనే ఉంది ఏదైతే ఒక ప్రాసెస్ రివర్సిబుల్ అవుతుందో అంటే దాని యొక్క ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి ఒక ప్రాసెస్ వేరే పాయింట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అదే పాయింట్కి వస్తే దాన్ని మనం రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటాము ఓకే దాని యొక్క డెఫినేషన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ రీస్టోరింగ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ స్టేట్ బై రివర్సింగ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ రివర్సిబుల్ సిస్టమ్ అంటే థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్స్కి ఒక క్యాపబిలిటీ ఉంది ఏం క్యాపబిలిటీ రీస్టోరింగ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ స్టేట్ దాని యొక్క ఒరిజినల్ స్టేట్కి అది రీస్టోర్ అయ్యే ఒక క్యాపబిలిటీ ఉంది ఎలా రీస్టోర్ అవుతుంది అంటే బై రివర్సింగ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ సో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రివర్స్ చేస్తాయి ఏ ఫ్యాక్టర్సు రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ అంటే ఒక ప్రాసెస్ అక్కర అవ్వడానికి అయ్యే ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని రివర్స్ చేసే ఒక క్యాపబిలిటీ ఉంది రివర్స్ చేసి దాని యొక్క ఒరిజినల్ స్టేట్కి వచ్చే క్యాపబిలిటీ ఈ థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్కి ఉంది దాన్నే మనం రివర్సిబుల్ సిస్టమ్ అంటాము ద థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ సో ఈ సిస్టమ్ రివర్సిబుల్ సిస్టమ్లో ఆ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందో దాన్ని మనం రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటాం ఇక్కడ మనం చూస్తే రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ ఒక ఐస్ ఉంది లేదా మనం ఐస్ క్యూబ్ అనుకోవచ్చు దానికి మనం హీట్ అప్లై చేస్తే అది లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే అదే లిక్విడ్ని మళ్ళీ మనం ఆ హీట్ని అందులోంచి తీసేస్తే మరి రివర్సిబుల్ అవ్వాలి కదా సో హీట్ని అందులోంచి తీసేయాలంటే కూల్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఐస్ నుంచి లిక్విడ్ అవ్వడానికి హీట్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం ఇది ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టర్ని మనం రిమూవ్ చేసేసి ఒరిజినల్ దాని యొక్క స్టేట్కి అది వచ్చేస్తుంది సో అగైన్ మనం కూల్ చేస్తే ఒక ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి కూల్ చేస్తే ఏమైంది అది ఐస్ కింద ఐస్ క్యూబ్ కింద తయారైంది ఓకే సో దీన్ని మనం రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటాం ఓకే అదే మనకి ఇక్కడ జరిగింది సో ఇది ప్రెజరు ఇది వాల్యూము మనకి ఇక్కడ ఏమైంది అంటే వన్ ఏదైతే ఉందో పాయింట్ వన్ దగ్గర ఇది స్టార్ట్ అయింది పాయింట్ టూ దగ్గర అది లిక్విడ్ అయింది ఓకే అగైన్ మనం అందులో ఉన్న హీట్ని తీసేస్తే ఈ టూ నుంచి వన్కి ఆ స్టేట్ అనేది వచ్చేసింది ఓకే సో ఇది రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ద ప్రాసెస్ మస్ట్ బి బోత్ క్వాసిస్టాటిక్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫ్రిక్షన్లెస్ ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అంటే జనరల్గా మనం ఇది జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం థర్మోడైనమిక్స్కి వచ్చేసరికి ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా క్వాసిస్టాటిక్ ప్రాసెస్ సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం అది అండ్ ఫ్రిక్షన్లెస్ సో ఇందులో ఎటువంటి ఫ్రిక్షను లేదు ఓకే జనరల్గా ఐసి ఇంజిన్ అది ఉంటే అక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ద రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎన్ ఐడియలైజ్డ్ ప్రాసెస్ దట్ కెనాట్ బి అటెండ్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ సో ఈ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక ఐడియలైజ్డ్ ప్రాసెస్ అంటే ఇది జనరల్గా మనం అటెండ్ చేయలేము ప్రాక్టీస్లో అటెండ్ చేయలేము ఎందుకు అంటే అక్కడ ఏదో విధంగా ఆ ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతుంది ఇటువైపు నుంచి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇలా నుంచి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఓకే కానీ జనరల్గా మనం ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ని ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ని మనం రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కింద పిలుస్తూ ఉంటాము ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఐసెంట్రోపిక్ అంటే ఫ్రిక్షన్లెస్ ఓకే సో జనరల్గా మనం ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్లెస్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఐసెంట్రోపిక్ ఇది వేరేగా ఉంటుంది సో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ని ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ని మనం రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటాము ఇది ఎక్కువగా మనకి బిట్స్లో కానీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ వస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ గ్యాసెస్ అనేవి ఏమయ్యి ఒక ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఓకే దాని యొక్క ఇనిషియల్ స్టేట్కి వచ్చేసింది గ్యాసెస్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అయ్యి మళ్ళీ ఏమైంది దాని యొక్క ఇనిషియల్ పో స్టేట్ ఇది కదా దీన్ని అటెండ్ అవుతుంది చూసారు కదా రీస్టోర్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడి నుంచి సో ఫస్ట్ ఈ స్టేజ్లో ఉంది ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది సో ఇక్కడ ఈ పొజిషన్కి వచ్చింది మళ్ళీ దాని యొక్క ఒరిజినల్ స్టేట్కి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ బ్యాక్ చేస్తూ అంటే ఈ వాల్యూమ్ అనేది తగ్గిపోయింది సో దాని యొక్క ఒరిజినల్ ప్రాసెస్కి రీస్టోర్ అయింది సో ఇలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి సో ఇది రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ మనం ఇవ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్కి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ లైన్లో చూస్తాము సో చూసారు కదా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు త్రీ నుంచి ఫోర్
నాన్ ఈక్వలిబ్రియం స్టేట్లో ఎలా ఎలా వెళ్ళింది సో దాని యొక్క ఒరిజినల్ షేప్ అయితే అది అటైన్ అవ్వలేదు అది ఇర్రివర్సిబుల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ చూద్దాం రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ సో రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటే మళ్ళీ దీని నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనం క్లియర్ కట్గా తెలుసుకోవచ్చు ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ దాని యొక్క ఒరిజినల్ స్టేట్కి వెళ్ళలేదు అంటే దాన్ని మనం ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటాం అంటే అది ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో దాని యొక్క ఒరిజినల్ స్టేట్కి మళ్ళీ వెళ్ళకపోతే దాన్ని మనం ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటాం సో ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ సో ఇర్రివర్సిబుల్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది డిక్రీజ్ ఆర్ లాస్ ఇన్ ది అవైలబుల్ ఎనర్జీ డ్యూ టు ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క సెకండ్ పాయింట్కి వెళ్ళినప్పుడు అంటే వన్ టు టూ వెళ్తుంది కదా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మధ్యలో ఏదైనా లాసెస్ జరిగితే ఎక్కువ లాసెస్ దాన్ని మనం అంటే అది అగైన్ దాని యొక్క షేప్కి రాలేదు దాని యొక్క పొజిషన్కి రాలేదు దాన్ని మనం ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటాం ఓకే సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఒక ఎగ్ తీసుకున్నాం ఆ ఎగ్కి హీట్ అప్లై చేసాం సో అది మనకి జనరల్గా ఆమ్లెట్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ ఆమ్లెట్ని తీసుకొని మళ్ళీ మనం ఈ ఎగ్లా తయారు చేయలేం సో ఈ ఎందుకు అంటే సమ్ లాసెస్ అనేవి అక్కడ మనకి అక్కర అయ్యాయి అదేవిధంగా మనం ఒక వుడ్ తీసుకుంటాం ఓకే ఆ వుడ్ని మనం ఆ హీట్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అది అంటే కంబషన్ కానీ లేకపోతే హీట్ ఎనర్జీ మనం దాన్ని బర్న్ చేస్తే ఆ ఎనర్జీ తీసుకురావడానికి మళ్ళీ తిరిగి ఆ యాష్ ఏదైతే ఉందో వుడ్ యాష్ దాన్ని ఆ వుడ్ కింద తయారు చేయలేం ఎందుకు అంటే అక్కడ ఎనర్జీ లాస్ అనేది అయిపోయింది సో దాన్నే మనం ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటాం విచ్ డు నాట్ మెయింటైన్ ఈక్వల్ బ్రీమ్ డ్యూరింగ్ ది అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఏ ప్రాసెస్ సో మనం ఆ ఈక్వల్ బ్రీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మెయింటైన్ చేయలేము సో ఇందాక మనం వన్ టు టూ ఈక్వల్ బ్రీమ్గా ఉంది కాబట్టి టూ టు వన్ వచ్చింది రివర్సిబుల్లో కానీ ఇక్కడ అలా జరగదు వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది నాన్ అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ బ్రీమ్ ఆర్ జనరల్లీ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రిక్షన్ సో ఈ ఇర్రివర్సిబుల్ అవ్వడానికి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అందులో జనరల్గా ఫ్రిక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రిక్షన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో అది మనం ఈ ఐస్ ఇంజిన్స్లో అది చూస్తూ ఉంటాము రొటేటింగ్ పార్ట్స్లో ఆ రబ్బింగ్ యాక్షన్ ద్వారా కొంచెం ఎనర్జీ అనేది లాసింగ్ అవుతుంది సో డిస్పేట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ సో మనం ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాసెస్ జనరేట్ అవుతుందో అవుతుందో అక్కడ ఈ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఆ ఎనర్జీ లాస్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో ఇందాక మనం చూసుకున్నాం కదా సో జనరల్గా మనం ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ చూస్తే వన్ టు టూ ఇలా ఉంది కానీ ఇర్రివర్సిబుల్కి వన్ టు టూ ఇలా ఉండి మళ్ళీ త్రీ టు ఫోర్ ఓకే సో త్రీ టు ఫోర్ అనేది వేరే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అండ్ ఫోర్ టు త్రీ అనేది వేరే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి మీరు ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఏంటి సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకోవాలి అంటే కంబషన్ సో ఒకసారి మనం బర్న్ చేస్తే తిరిగి ఆ ఫ్యూల్ అనేది మనం తీసుకురాలేము డిఫ్యూజన్ అండ్ ఫ్రీ ఎక్స్పెన్షన్ ఏదైతే ఉందో అది అండ్ ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ ఒకసారి ఆ డిఫార్మేషన్ ప్లాస్టిక్ స్టేజ్లోకి వస్తే అది ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ అయితే దాన్ని మనం రీషేప్కి తీసుకురాలేము ఇది సాధారణంగా మనం ఎక్కువగా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫార్మేషన్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మీరు చూడొచ్చు సో అది ఒక్క ఒక స్టేజ్ వరకు మనం ఒక రాడ్ని బెండ్ చేసినట్లయితే కొంతవరకు అది డిఫార్మ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ అది ప్లాస్టిక్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తే అంటే మరీ మనం దాన్ని బెండ్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే అది ప్లాస్టిక్ స్టేజ్కి వచ్చి ఆ బెండ్ అలా ఉండిపోతుంది మళ్ళీ తిరిగి మనం దాన్ని దాని యొక్క ఒరిజినల్ స్టేట్కి తీసుకురాలేము అలాగే రిలేటివ్ మోషన్ విత్ ఫ్రిక్షన్ ఓకే ఆ రెండిట్ల మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ ఏదైనా ఉంటే దాని మధ్య ఒక ఫ్రిక్షన్ అనేది జనరేట్ అయితే ఆ ఎనర్జీ ఏదైతే లాస్ అయిందో దాన్ని మళ్ళీ మనం గెయిన్ చేయలేము సో ఇది ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ సో థర్మోడైనమిక్ సిస్టంలో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇది మనకి థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ యొక్క బేసిక్స్ 
సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కామెంట్ చేయండి మన వీడియో కింద అండ్ ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే అడగండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్